Hi friends, in this video, we will talk about the problem. India is using 50 years. Uh, United States, US, and 60 years. Use that means 50 years is the advantage. So, in many countries, we will use 50 years. That's why we will talk about this video. So, if you want to subscribe to our channel, you can press the bell icon. 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 Press the notification and press the notification and allow us to see the video in the instant. So, we have a lot of useful videos in the Tamil language. We have a lot of Tamil language in the Tamil language. So, first of all, what is the frequency of the frequency? The frequency of 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 the frequency. ஒரு அது ஒரு செகண்ட் வந்து ஒரு சைன் வேவ் ஆனது சரிங்களா ஐம்பது முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபுல் வேவ் கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பிப்டி ஹெர்ஸ் சொல்லுவாங்க இது ஏன் இந்த இந்த வேல்யூஸ் எப்படி வந்து பிப்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்ற பத்தி பாக்கலாம் சோ நாம வந்து என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டி ஒன் பை எஃப் அப்படின்றது தெரியும் அதாவது ஒரு அது ஒரு சைக்கிளோட டைம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி சரிங்களா அப்ப டி ஈக்வல் அப்ப T equal to 1 divided by 50 Hz கட்டுங்களா அப்பா 50 50 times 50 Hz லே அப்பா T equal to அப்பா 1 by 50 அப்படிதா என்ன பதினா 20 millisecond அப்பா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படி பதினா 20 millisecond க்கு வந்து பதினா நமக்கு வந்து ஒரு half cycle வந்து complete பண்ணிரோம் புரியுதா ஒரு half cycle complete பண்றதுக்கு இதுக்கு half பிட்டா வந்து 20 millisecond தாவ அப்பா நமக்கு அப்ப பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளுக்கு வந்து டென் மில்லி செகண்டும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளுக்கு வந்து அடுத்த ஒரு டென் மில்லி செகண்டும் ஆகுது அப்ப ஒரு பிப்டி இயர் சிஸ்டம் ஆனது ஒரு 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 இதை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு நமக்கு இருபது மில்லி செகண்ட் ஆகும் சரிங்களா இதை வந்து எப்பயுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நண்பா அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி இயர் சிஸ்டத்துக்கு வரலாம் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஈக்குவல் டு அதுக்கு இதுக்கு வந்து எவ்வளவு நேரம் அப்படின்ற கால்குலேட் பண்ணலாம் எஃப் Sorry, t equal to 1 by f divided by t equal to 1 divided by 60. t equal to, calculate money long, 1 divided by 60. Equal to, per 16. 16 millisecond in the theva part of the. Appa, frequency, main difference in the half cycle, one half cycle is complete in the half cycle. இது வந்து 20 மில்லி செகண்ட் ஆகும் சரிங்களா அதே இது நம்மளுடைய சிக்ஸ்டி இயர் சிஸ்டம் வந்து சிக்ஸ்டீன் மில்லி செகண்ட்லயே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் அப்ப பாத்தீங்களா இந்த ரெட் கலர் போட்டிருக்க பாருங்க இந்த ரெட் கலர் சிம்பிள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் புரியுது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி இயர்ஸ் புரியுது ஆக்சுவலி இந்த ப்ளூ கலர் சிம்பிள் அப்ப இந்த சைக்கிள் சைக்கிள் பாக்குறீங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இங்கதான் கம்ப்ளீட் பண்ணுது ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் மில்லி செகண்ட் இங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிருச்சு புரியுதுங்களா சோ இதுதான் வந்து மேஜரான டிஃபரன்ஸ் நண்பா சரிங்களா சோ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது குறை பின்னாடி வர நாங்க சொல்ற எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா புரிய ஆரம்பிச்சிடும் சரி வாங்க வந்து இந்தியா ஏன் வந்து பிப்டி இயர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்கு நம்ம போகலாம் சோ இதோட டெஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் சோ டோட்டல் ஆர்டிகளுடைய லிங்க் சோ அதன் மூலமா நீங்க போய் படிச்சு பாத்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க நண்பா ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மள வந்து பிரிட்டிஷ்னா வந்து இப்ப இரநூறு வருஷமா வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் தெரியும் சோ அவங்களோட சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்டி இயர்ஸ் சோ அவங்களோட சிஸ்டம் பிப்டி இயர்ஸ் அப்படின்னால நம்ம இந்தியாவிலே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ற எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி இயர்ஸ் சிஸ்டத்துல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க சோ அதனால அதுல நிறைய எக்யூப்மெண்ட் நம்ம பாருங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் அவங்க வந்து பண்ணதுனால நிறைய எக்யூப்மெண்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க சோ அதை வந்து நம்மளால வந்து நம்ம வந்து மாத்தி அமைக்க வந்து நமக்கு முடியல ஆக்சுவலி சோ அதனால வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து பிப்டி இயர்ஸ் சிஸ்டத்துக்கே நம்ம வந்து போக வேண்டியதாயிடுச்சு சோ அதுல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது நம்ம அந்த அட்வான்டேஜ் எல்லாம் பின்னாடி நான் சொல்றேன் So, reducing losses. If you do reducing losses, how do you do constant losses? 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 Edigaran losses and hysteresis losses are constant losses. So, if you do edigaran losses, how do you do frequency? If you do frequency, how do you do square of the professional? If you do edigaran losses, how do you do edigaran losses? E is direct of the professional, F square. So, how do you do edigaran losses? So, frequency is square. We do that. அப்ப ஒரு ஹெர்ட்ஸ் அதிகமாச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஸ்கொயர் வந்து அதிகமாகும் அப்ப ரெண்டு ஹெர்ட்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா அப்ப நாலு மடங்கு அதிகமாகும் சரிங்களா சோ இத மாதிரி ஸ்கொயர் மேவ் அதிகமா இருந்தால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எடிகரன் லாசஸ் வந்து
இசல்ஸ் லாசஸும் எட்டிகலன் லாசஸும் வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால நமக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம கம்மி பண்ணால் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து லா ரெண்டு லாசஸும் வந்து குறைக்கலாம் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் லாசஸ் வேரியபிள் லாசஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஆர் அப்படின்றது வந்து வேரியபிள் லாசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் வேரியபிள் லாசஸ் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்காது அதனால தான் வேரியபிள் லாசஸ் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து டிசி சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாசஸ் சொல்லுவாங்க ஏசி சிஸ்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ ஐ ஸ்கொயர் ஜெட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் லைன் இம்பிடன்ஸ் வந்து ஏசி ஏசியில் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த இம்பிடன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஈஸி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இம்பிடன்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஈக்குவல் டு அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸ் சரிங்களா ஜே எக்ஸ் ஸோ அப்போ அது நம்ம மேக்னிடியூட் எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் எக்ஸல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளோட இன்டெக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இன்டெக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபைவ் எப் அப்படின்ற ஃபார்முலா வழியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக்ச்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் அப்படின்றது என்ன இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சிக்கு உள்ளாக வந்துடும் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாச்சுன்னா ஆட்டோமெட்டிக்க வந்து ஜெட்டோட வேல்யூ அதிகமாக மாதிரி ஆயிடும் நண்பா ஸோ இதன் மூலமாக ஜெட்டோட வேல்யூ அதிகமாகிறதுனால நமக்கு வந்து வேரியபிள் லாஸஸோட வேல்யூவும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இது இந்த இந்த ஃபார்முலா வந்து என்ன நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம வந்து கம்மி பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து வேரியபிள் லாஸஸையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து குறைச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நண்பா சரிங்களா அப்புறம் வந்து கண்டக்டரோட சைஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாசஸ் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதிகம் பண்ணால் அதிகமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி பண்ணால் வந்து லாசஸ் வந்து குறையும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் லாசஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்கொயர் ஜெட் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஐ ஸ்கொயர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேஜராக வந்து நமக்கு வந்து பிளே பண்ணுது அப்போ ஜெட்டை நம்ம வந்து குறைக்கிறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாசஸ் வந்து குறைக்கலாம் ஸோ லாசஸ் குறைக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டியோட இதை வந்து நம்ம வந்து குறைச்சிக்கலாம் நண்பா ஸோ அதனால் குட்டியான கண்டக்டர் போட்டு மா போ சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் காஸ்ட் இன்சுலேஷன் காஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மோட் அவுட் புட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு தெரியும் அதில் ஆல்டர்னேட் அவுட் புட் ஃபார்முலா கூட சொல்லலாம் இ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் எஃப் இன்ட்டு டிபி ஹெச் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து வோல்டேஜை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ வோல்டேஜை நீங்கள் கம்மி பண்ணுற மூலமாக நீங்கள் வந்து இன்சுலேஷன் காஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து குறைச்சிக்கலாம் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஈஸ் ஈஸியாக வந்து இன்சுலேஷன் காஸ்ட் வந்து நம்ம குறைச்சிக்கலாம் அப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த மிஷின் ஸோ ஒவ்வொரு மிஷினும் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஸ்பீடு கொட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் டுவெல் பி அப்படின்றது தெரியும் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம வந்து அதிகம் பண்ணோம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து அதிகமாயிரும் அப்போ ஒவ்வொரு மிஷினே வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்பீட் வந்து நம்ம வந்து கேரி பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு நம்ம ரன் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மோட்டர் டிசைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஆனால் லோ ஸ்பீடு தான் எப்பயுமே நமக்கு வந்து சேஃப்டியானது ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரோனா லாசஸ் கொ கரோனா லாசஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வந்து டேரக்ட் ப்ரொபர்ஷனட்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமாச்சுன்னா கரோனா லாசஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி பண்ணால் கரோனா லாசஸ் வந்து குறைமாகும் நண்பா ஸோ இந்த எட்டு பாயிண்ட் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் தான் அட்வான்டேஜ் இருக்கா அப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எதுவுமே இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது நண்பா டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல சைஸ் ஆஃப் த மிஷின் சைஸ் ஆஃப் த மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பண்ணுன்னா பெருசாகணும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் D is directly proportional to frequency. அப்ப இது வந்து டிசைன் பார்க்கலாம் நண்பா அப்ப டைமென்ஷன்ஸ் வந்து டைரக்ட் மிஷினோட டயாமீட்டர் வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ டயாமீட்டர் வந்து மிஸ் சைஸ் ஆஃப் த மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம வந்து அதிகம் பண்ணுற மாதிரி அதிகமாயிடும் நண்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து மற்ற டை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் லைக் கொஷனாக இருந்தாலும் சரி மற்ற
உங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுற எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஹச் இன்டு மியூ மியூனா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் போட்டான் சரிங்களா அப்ப ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து அதிகப்படுத்துறோமோ அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து வெளியே வந்து ரிலீஸ் பண்றதும் அதிகமா இருக்கும் நண்பா சோ இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மேஜரா வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க இதை சூஸ் பண்ணாங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து போட்டுட்டு இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து இந்த வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்ற இடத்துல இந்த சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் நம்ம வந்து லைட்டை செக் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்ல உள்ள அவுட் புட் வந்து நிறைய கிடைச்சிருக்கு நல்லா கிடைச்சிருக்கு அதனால அவங்க அப்படியே எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த லைட் தான் இனிஷியலா வந்து யூஸ் பண்றதுனால இருந்ததுனால சிக்ஸ்டி இயர்ஸுக்கே எல்லாருமே போயிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து முக்கியமான காரணம் பிகாஸ் ஆஃப் லைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டோட எனர்ஜி வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சில வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் யூஎஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க இதுதான் வந்து முக்கியமான காரணம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ பத்தி உங்க கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு இன்னும் வீடியோ வேணும் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது இதெல்லாம் ஓகேங்களா நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோல நம்ம சந்திக்கலாம் பை பை